அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்றத பார்த்துருப்பீங்க சோம்பேறித்தனத்தை விரட்டுவது எப்படி ஸோ இதில் வந்து எல்லாமே ப்ராக்டிக்கல் சொல்யூஷனாக சொல்ல போகிறேன் சரிங்களா ஸோ எல்லாமே என்னது அப்படின்னா நம்ம ரியல் லைஃப்பில் அப்ளை பண்ணி அந்த சோம்பேறித்தனத்தை விரட்டுறது எப்படி அப்படின்னு தான் சொல்ல போகிறோம் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து சும்மா ஜஸ்ட் ஃபார் மோட்டிவேஷன் மட்டும் கிடையாது நீங்கள் ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணி உண்மையிலேயே அந்த சோம்பேறித்தனத்தை விரட்டுறது எப்படி அப்படின்றது தான் சொல்ல போகிறேன் ஸோ அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நமக்கு என்ன தெரியணும் அப்படின்னா சோம்பேறித்தனம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு தெரியணும் ஸோ இங்கிலீஷில் என்ன சொல்லுவாங்க லேசினஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியும் த குவாலிட்டி ஆஃப் பீயிங் அன் வில்லிங் டு ஒர்க் ஆர் யூஸ் எனர்ஜி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது வேலை செய்ய விரும்பாமல் அல்லது நம்மளோட ஆற்றலை பயன்படுத்த விரும்பாமல் இருக்கிற நிலைக்கு பேர் தான் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா லேசினஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம இந்த சோம்பேறித்தனத்தை ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு டைப்பை நீங்கள் சோம்பேறி அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு இருப்பீங்க ஆனால் அது சோம்பேறித்தனம் கிடையாது என்னது அப்படின்னா இப்போ நிறையா ஒர்க் போயிட்டு வர்றீங்க அப்படின்னா ஒர்க் போயிட்டு வந்தால் கண்டிப்பாக ஒரு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு டயர்ட்னஸ் இருக்கும் அந்த டயர்ட்னஸை எதோட கம்பேர் பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னா சோம்பேறியாக இருக்குது அப்படின்னு கம்பேர் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா நீங்கள் ஒரு எனர்ஜியை லாஸ் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெஸ்ட் எடுத்து தான் ஆகணும் சரிங்களா அதை வந்து சோம்பேறித்தனம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது சரிங்களா இப்போ நீங்கள் ஒரு பத்து மணி நேரம் வேலைக்கு போயிட்டு வர்றீங்க வேலைக்கு போயிட்டு வந்தால் கண்டிப்பாக டயர்டாக இருக்கும் அப்போ படிக்க முடியாமல் உட்காந்துருக்கீங்க அப்படின்னா அப்போ அதுக்கு பேர் சோம்பேறித்தனம் கிடையாது நீங்கள் கண்டிப்பாக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரெஸ்ட் எடுக்கணும் ஸோ நல்லா சாப்பிட்டு நீங்கள் படுத்து தூங்குறது தான் பெட்டர் சரிங்களா அடுத்து நீங்கள் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து படிக்கிறது தான் என்னது அப்படின்னா சேஃப் ஏன்னா நீங்கள் அந்த நேரத்தில் சோம்பேறித்தனத்தோடு படித்தீங்க அதாவது அசதியோடு படித்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு மணி நேரத்தில் படிக்க வேண்டிய பாடத்தை ஒரு அஞ்சு மணி நேரம் ஆறு மணி நேரம் எடுத்துக்கிறீங்க ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அடுத்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் நீங்கள் படிச்சிடலாம் அடுத்து உண்மையிலே சோம்பேறித்தனம் அப்படின்னா நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு வேலையை இந்த ரெண்டு மணி நேரத்தில் செய்ய வேண்டிய வேலையை அவங்க அசதியே இல்லாமல் இருந்தாலும் அஞ்சு மணி நேரத்தில் செய்கிறாங்க அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தான் என்னது அப்படின்னா சோம்பேறித்தனம் அப்படின்னு சொல்கிறேன் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த சோம்பேறித்தனத்தை ஒழிக்கிறதுக்கு இவங்களுக்கு என்ன சொல்யூஷன் நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ ஒரு பெரிய வேலை இருக்குன்னா அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன வேலையாக மாற்றிடணும் அதாவது ஒரு பெரிய டாஸ்க்கை சின்ன சின்ன டாஸ்க்காக மாற்றிடணும் ஸோ அப்போ இன்றைக்கி தமிழ் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க பத்தாவது படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த பத்தாவது படிக்கணும் அப்படின்றத மைண்டில் வச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா இன்றைக்கி பத்தாவது முடிக்கணும் முடிக்கணும்னா பெரிய வேலை அது சரிங்களா அதை வந்து இன்றைக்கி காலையில் ஒன்பது மணிக்குள்ளே நம்ம வந்து ஒரு யூனிட்டை முடிக்கணும் அடுத்து பதினோரு மணிக்குள்ளே ரெண்டாவது யூனிட்டை முடிக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி சின்ன சின்ன டாஸ்க்காக பிரிச்சுக்கணும் இப்போ வந்து ஒன்பது மணிக்குள்ளே ஒரு யூனிட்டை முடிக்கணும் அப்படின்னா நமக்கு என்னது இது ப்ராக்டிக்கலாக பாசிபிளாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த ஒரு யூனிட்டை முடிக்கிறீங்க அடுத்து பதினோரு மணிக்குள்ளே ரெண்டாவது யூனிட்டை முடிக்கிறோம் அப்படின்ற மாதிரி போனீங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ வந்து ஒர்க்கு வந்து பெருசாக தெரியாது அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆகாது அப்படின்னா ஒரு சோம்பேறித்தனம் உள்ளுக்கு வராது ஏன்னா இதை பத்தாவதை முடிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னோடனே என்ன வந்துடும் அப்படின்னா இது ரொம்ப கஷ்டம் பெரிய வேலை பெரிய வேலை அப்படின்னு சொன்னாலே என்ன வந்துடும் அப்படின்னா சோம்பேறித்தனம் வந்துடும் பத்தாவது அப்படின்னு சொன்னால் பெருசாக இருக்கும் ஒரே ஒரு பாடம் தானே படிச்சிடலாம் ஒம்பது மணிக்குள்ளே ஒரு பாடம் படிக்க மாட்டோமா அப்படின்னு சொல்லிடுவீங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ இதுதான் என்னது அப்படின்னா சைக்காலஜிக்கலாக நீங்கள் யோசிக்கணும் சரிங்களா ஸோ பத்தாவது படிக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் பத்தாவது ஒரு புக்கு படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கும் ஒரே ஒரு பாடம் பத்தாவதில் ஒரே ஒரு பாடம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா மைண்டு ஏற்றுக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா ஈஸியாக ஃபாலோ பண்ணிடலாம் சரிங்களா ஸோ அடுத்து சோம்பேறித்தனத்தை மூட்டை கட்டுறதுக்கு என்ன வழி அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸோ நமக்கு வந்து எப்பயுமே என்ன பண்ணியிருப்போம் அப்படின்னா ஒரு கோல் செட் பண்ணியிருப்போம் சரிங்களா ஸோ நாம் அடைய வேண்டிய இலக்கு என்ன அது நாம் எப்படி வாழணும்னு ஆசைப்பட்றோம் இதெல்லாம் என்ன பண்ணணும் அப்பப்போ மைண்டுக்கு கொண்டுட்டு வரணும் சரிங்களா ஸோ அது மைண்டுக்கு கொண்டுட்டு வர்றதுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா யாராவது ஒரு பர்சனை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அதை வந்து என்னென்னு சொல்லுவோம் ரோல் மாடல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அவங்கள மாதிரி வாழணும் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஆளை சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அல்லது அவங்களுக்காக நாம் இப்படி வாழணும் அப்படின்னு சொல்லலாம் சரிங்களா ஸோ அதாவது இப்போ நம்ம பிள்ளைங்களுக்காக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு
இப்போ நான் படித்தேன்னா அடுத்த வருஷம் வந்து எனக்கு வேலை கிடச்சிடும் வேலை கிடச்சிச்சுன்னா என்னென்னலாம் பண்ணுவேன் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா யோசிக்க ஆரம்பிக்கணும் அதாவது இப்போ நீங்கள் சோம்பேறித்தனமாக இருக்குதுன்னு நினச்சிங்க ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா எதை பற்றி யோசிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அடுத்த வருஷம் வேலைக்கு போயிடுவோம் வேலைக்கு போயிட்டால் என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்றதெல்லாம் யோசிச்சுக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அப்படியே நீங்கள் என்ன ஆயிடுவீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் ஃப்ரெஷ் ஆயிடுவீங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ எதை பற்றி யோசிக்கணும் அப்படின்னா என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் வரும் நம்ம இந்த வேலையை செஞ்சால் அப்படின்றத என்ன பண்ணணும்னா நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் ஸோ யோசிச்சு பார்க்குறீங்கன்னா மைண்டுக்கு இன்டைரக்டாக சொல்கிறீங்க சரிங்களா ஸோ அதை சொல்லையில் மைண்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கும் சரி அப்போ இது பெனிஃபிட்ஸ்லாம் இருக்குதுன்னு சொன்னால் என்ன பண்ணும் ஒரு நன்மை இருக்குது அப்படின்னா ஒரு செயலை செஞ்சால் அந்த இதை என்ன பண்ண ஆரம்பிக்கும் செய்ய ஆரம்பிக்கும் சரிங்களா ஸோ நீங்கள் எதை பற்றி யோசிக்கக்கூடாது அப்படின்னா என்ன கஷ்டங்கள் இருக்குது என்ன தடைகள் இருக்குது அப்படின்றத பற்றி என்ன பண்ணக்கூடாதுன்னா மைண்டுக்கு சொல்லக்கூடாது எதாக இருந்தாலும் என்ன பண்ணுவோம் செய்வோம் ஏன்னா நம்ம செய்யணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா என்னது என்ன வந்தாலும் பார்த்துக்கிறோண்டா பண்ணிடுவோம் அப்படின்ற மாதிரி என்ன பண்ணணும் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த விளைவுகள் அதை பற்றி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம திங்க் பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அதில் நீங்கள் சொல்லையில் ஒவ்வொரு செயலையும் செய்ய ஆரம்பிக்கல ஒரு புக்கை படிக்க ஆரம்பிக்கல என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் நம்ம இதை படித்து முடித்தோம்னா என்ன நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்றத என்ன பண்ணணும் நம்ம மைண்டுக்கு தெளிவாக சொல்லணும் சரிங்களா ஸோ மைண்டு அப்படின்றது ரெண்டு இருக்குங்க ஒன்று வந்து சோம்பேறித்தனம் இன்னொன்று வந்து என்னது அப்படின்னா நன்மைக்கு நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மைண்டு சரிங்களா ஸோ அது வந்து நம்ம சொல்கிறத கேட்கும் சரிங்களா ஆனால் அதுக்கு நம்ம சொல்லணும் இன்டைரக்டாக சொல்லணும் ஸோ அதை இன்டைரக்டாக சொல்கிற வழிகள் தான் இதெல்லாம் சரிங்களா இதை நீங்கள் யோசிக்கிறீங்கன்னா அதை வந்து அது கேப்சர் பண்ணிக்கணும் கேப்சர் பண்ணிக்கிட்டு உங்களை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நீங்களே மோட்டிவேட் ஆகிக்கிடுவீங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ என்ன பண்ணணும் பெனிஃபிட்ஸை பற்றி நீங்கள் யோசிக்கணும் அதுக்கடுத்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மைண்டுக்கு இன்டைரக்டாக சொல்கிறதுக்கு இன்னொரு வழி என்னதுன்னா டெய்லி ஏதாவது ஒரு உறுதிமொழி மாதிரி எடுக்கணும் ஸோ ஸ்கூல்லலாம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ப்ரேயர் காலையில் வைக்கலாம் என்ன பண்ணுவாங்க ஒரு உறுதிமொழி எடுப்பாங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெய்லி வந்து ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கணும் சரிங்களா இந்த உறுதிமொழி எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு இல்லை உங்கள் மைண்டுக்கு சரிங்களா மைண்டு தான் என்னது எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஸோ அந்த மைண்டுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்டைரக்டாக இப்படி டெய்லி சொல்லையில் அதுவே என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா சரி இவன் வந்து பெரிய ஆள் போல்க இவன் சொல்கிறத நம்ம கேட்டு தான் ஆகணும் அப்படின்ற மாதிரி மைண்டு செட் ஆகிரும் சரிங்களா அதுக்கு சோம்பேறித்தனமே வராமல் ஆரம்பிச்சிடும் அப்போ நீங்கள் ஒரு உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ நான் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஸோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டெய்லி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் சொல்லணும் சரிங்களா நீங்கள் படிக்க ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அல்லது எப்போயாவது ஒரு டைம் இப்போ ப்ரேயர்லாம் ஸ்கூலில் நடக்குதுன்னா இத்தனை மணிக்கு ப்ரேயர் நடக்கும்னு சொல்கிறாங்களே அது மாதிரி நீங்கள் காலையில் எழுந்திரிச்சோன்னா நீங்கள் இந்த மாதிரி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உறுதிமொழி எடுத்துக்கிறணும் சரிங்களா ஒரு கண்ணாடி முன்னாடி நின்று நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சொல்லணும் இதெல்லாம் சொல்லணும் சரிங்களா அப்போ சொன்னால் தான் அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா மைண்டுக்கு தெளிவாக கேட்கும் சும்மா எழுதி வச்சுட்டு தூக்கி போட்டிங்கன்னா என்னது அது பாசிபிள் ஆகாது சரிங்களா அப்போ உறுதிமொழி நான் சொல்கிறேன் அப்படியே நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ண முடிஞ்சால் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா வீடியோலேயே ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் நான் ஒரு கேப் கொடுக்குறேன் சரிங்களா ஏன்னா ஒரு நல்ல விஷயம் செய்ய ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னா நீங்கள் இப்போவே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் சரிங்களா அதனால தான் சொல்கிறேன் ஸோ உறுதிமொழி எடுக்கணும் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா இப்போவே எடுத்துக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணுங்கள் என்னால் நான் தீர்மானித்த இலக்கை அடைய முடியும் அதற்கான ஆற்றலும் மன தைரியமும் உத்வேகமும் என்னுள்ளேயே இருக்கிறது படிப்பதால் நான் வலிமை அடைகிறேன் படிப்பதால் என் கனவு நனவாகும் சரிங்களா அவ்வளோதான் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு நீங்களே என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி உறுதிமொழிகள் நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்களோ எழுதிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து சும்மா ஒரு சில விஷயங்களை மட்டும் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இதில் சொல்லியிருக்கேன் ஸோ ரொம்ப பெரிய உறுதிமொழியெல்லாம் எடுக்க தேவையில்லை இந்த மாதிரி சிம்பிளாக இருந்தால் போதும் ஆனால் இதை டெய்லி என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா உணர்வு பூர்வமாக நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சொல்லணும் சும்மா வாசிக்கக்கூடாது நீங்கள் உணர்வு பூர்வமாக சொல்லணும் இதை சொன்னீங்க அப்படின்னா உங்கள் மைண்டு என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா கொஞ்சம் என்ன ஆயிரும் அப்படின்னா இன்ஸ்பயர் ஆயிரும் சரிங்களா ஸோ அதை நீங்கள் டெய்லி என்ன பண்ணுங்கள் சொல்லி பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ வேறு என்ன சில விஷயங்கள் நீங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இந்த
இந்த கைகளில் சில இடங்களில் அழுத்தம் ப கொடுத்து அது மூலமாக அக்கு ப்ரெஷர் எக்ஸசைஸ்லாம் சொல்லுவாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ண முடியுமா அப்படின்னு பார்த்துக்கங்க சரிங்களா ஸோ ரெண்டு கைகளையும் இப்படி உராய்வு ஏற்படுத்தி அதை கையில் ஹீட்டு ஜென்ரேட் பண்ணுறோம்ல ஸோ அது கூட ஒரு வகையான எக்ஸசைஸ் தான் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது சிம்பிளாகவாவது என்ன பண்ணுங்கள் அப்பப்போ எக்ஸசைஸ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த எண்ணெயில் பொறிச்ச பலகாரம் அந்த மாதிரி உப்புசம் நிறைந்த பொருட்கள் அதெல்லாம் என்ன பண்ணாதீங்க அப்படின்னா சாப்பிடாதீங்க ஏன்னா அதெல்லாம் என்னது அப்படின்னா உங்களோட எனர்ஜியை வேஸ்ட் ஆகும் சரிங்களா ஸோ அதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ டீ காப்பி குடிப்பாங்க சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டீ காப்பி அதாவது நம்ம சோம்பேரியாக ஃபீல் பண்ணோம் லேசியாக இருந்தோம்னா அதிகமாக நிறையா பேர் குடிக்கிறது என்னது டீ காப்பி தான் குடிப்பாங்க ஏன்னா தூக்கம் வருது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க டீயை போட்டு குடிப்பாங்க அதில் என்ன இருக்குது சுகர் இருக்குது சுகர் பொதுவாக என்ன பண்ணும் அப்படின்னா எல்லா எனர்ஜியும் அது எடுத்துக்கிறோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ டீ காப்பி குடிக்கிறது வந்து என்ன கிடையாது ஒரு நல்ல பழக்கம் கிடையாது ஸோ அதுக்கு பதில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஃப்ரூட்ஸை வாங்கி வச்சுக்கோங்க சரிங்களா நிறையா ஃப்ரூட்ஸை வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஸ்நாக்ஸ் வாங்காதீங்க எப்பயுமே என்னது அப்படின்னா தூக்கம் வருதுன்னா ஸ்நாக்ஸ் வாங்கி சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்லா இன்னும் சோம்பேறித்தனம் தான் வரும் சரிங்களா அதனால் ஃப்ரூட்ஸை வாங்கி வச்சுக்கோங்க எது கம்மியாக இருக்கோ அந்த பழம் வாங்கிக்கோங்க மாம்பழம் கொய்யா பழம் ஏதோ ஒரு பழம் டெய்லி ஒரு பழம் வாங்கி வச்சுக்கிட்டு அதை பீஸ் பீஸாக கட் பண்ணி என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா பக்கத்தில் வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ உங்களுக்கு எனர்ஜி அது கொடுக்கும் சரிங்களா எனர்ஜி இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ண மாட்டோம் அப்படின்னா லேசியாக ஃபீல் பண்ண மாட்டோம் சரிங்களா ஸோ எப்போ எனர்ஜி லாஸ் ஆகுதோ அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா லேசியாக ஃபீல் பண்ணுவோம் சரிங்களா அப்போ நீங்கள் அந்த பழங்களை எடுத்து சாப்பிடையில் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா எனர்ஜி கிடைக்கும் அது வந்து தூக்கத்தை வர வைக்காது ஏன்னா எனர்ஜி நமக்கு கெயினாக கெயினாக நம்ம இன்னும் என்ன பண்ணுவோம் பிரிஸ்காக வேலை பார்ப்போம் ஸோ அதனால தான் சொல்கிறோம் நீங்கள் எப்பயுமே என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன பீஸாக கட் பண்ணி பழங்களை வச்சுக்கோங்க அப்பப்போ அதை என்ன பண்ணுங்க எடுத்து சாப்பிடுங்க சரிங்களா ஸோ அப்போ பழங்கள் நிறையா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சாப்பிடணும் சரிங்களா அடுத்து வந்து தண்ணி சரிங்களா ஏன்னா நம்ம மூளையில் சொல்லுவாங்க மூளையில் முக்கால்வாசி என்ன தான் இருக்குது தண்ணி தான் இருக்குது சரிங்களா ஸோ அது வந்து என்னது அப்படின்னா திரவ பொருள் திரவம் தான் அதிகமாக இருக்குது மூளையில் அப்போ மூளைக்கு எப்பயுமே என்ன தேவைப்படும் அப்படின்னா தண்ணி அதிகமாக தேவைப்படும் சரிங்களா அதனால் தண்ணி அதிகமாக என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா குடிங்க சரிங்களா தண்ணி அதிகமாக குடிங்க இப்போ நீங்கள் சிஸ்டத்தவே பார்த்துக்கிட்டே இருக்கீங்க அது மூலமாக தான் படிக்கிறீங்க அல்லது மொபைல் ஃபோன் மூலமாக படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அப்பப்போ தண்ணியை பக்கத்தில் வச்சுட்டு அந்த தண்ணியில் எப்போயாவது உங்களுக்கு அதாவது என்னதுன்னா ஹீட்டு ஜென்ரேட் ஆகும் அதுக்காக என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தண்ணியில் கையை நினச்சிட்டு உங்கள் கண்ணை சுற்றி என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த தண்ணியை அப்படியே கையில் அப்படியே தடவி விடுங்க சரிங்களா சும்மா நான் மூஞ்சியை கழுவணும்னு கூட அவசியம் இல்லை மூஞ்சியை கழுவுனா ஓகே அல்லது என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னா அந்த கண்ணை சுற்றி மட்டும் என்ன பண்ணுங்க அப்படியே கையில் ஒரு விரலில் தண்ணியை எடுத்து அப்படியே என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா அப்ளை பண்ணுங்கள் கண்ணில் ஸோ கண்ணை சுற்றி சொல்கிறேன் சரிங்களா அந்த மாதிரி பண்ணிங்கன்னா அந்த கண்ணு சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஹீட்டு வந்து என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா வெளியேறிடும் கண்ணு எப்பயுமே டயர்ட் ஆகாமல் பார்த்துக்கிறோம் சரிங்களா ஏன்னா கண் டயர்ட் ஆனால் கண்டிப்பாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா தூக்கம் வர மாதிரி ஃபீலிங் ஆகும் இல்லைனா உடம்பே டயர்ட் ஆகும் சரிங்களா அப்போ அந்த கண்ணை நீங்கள் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து அந்த சோம்பேறி தனத்தை என்ன பண்ணிடலாம் நிப்பாட்டிடலாம் சரிங்களா அடுத்து வந்து இருக்கிற இடத்த சுத்தமாக வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் தாடி இதெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு ரொம்ப பார்க்குறதுக்கே ஒரு மாதிரி இருக்கீங்க அழுக்கு சட்டையை போட்டுகிட்டு இருக்கீங்கன்னா சோம்பேறித்தனம் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன பண்ணிடும் குடி வந்துடும் உங்கள் வீட்டுக்கு சரிங்களா அதனால் நீங்கள் வந்து எப்பயுமே என்ன இருக்கணும் அப்படின்னா பார்த்தோன்னா நீங்கள் பார்த்தோன்னா அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் சரிங்களா அப்படி இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கே என்ன வரும் அப்படின்னா ஒரு எனர்ஜி கிடைக்கும் சரிங்களா இப்போ ஒரு புது சட்டையை போட்டோம்னா நமக்கு எப்படி இருக்கும் ஒரு ஃபீலிங் வரும் பார்த்துருக்கீங்களா புது சட்டையை போடையில் தீபாவளி பொங்கலுக்கு நீங்கள் ஒரு புது சட்டையை எடுத்து போட்டீங்கன்னா அன்றைக்கி வந்து அப்படியே நீங்கள் நடந்து போகிறீங்க அப்படின்னா ரோட்டில் நடந்து போயில் உங்களுக்கு ஒரு ஃபீலிங் இருக்கும் என்னது கொஞ்சம் நீங்கள் வந்து எனர்ஜியோடு ஃபீல் பண்ணுவீங்க சரிங்களா அதே மாதிரி எப்பயுமே இருக்க ட்ரை பண்ணுங்கள் நீங்கள் புது சட்டை போடணும் அவசியம் இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் சட்டையை துவச்சி நீட்டாக அயன் பண்ணி அந்த மாதிரி தான் போடுவேன் அப்படின்னு வச்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்குள்ளே ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன வரும் அப்படின்னா ஒரு எனர்ஜி வரும் அதே மாதிரி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா படிக்கிற இடத்த நீட்டாக வச்சுக்கோங்க சரிங்களா ஸோ அங்கங்கே சதரி சதரி கிடக்குது ஒரு மாதிரி இருக்குது பார்க்கவே ஒரு மாதிரி இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுனாலும்
அப்படி பெரிய ஆள்கிட்ட தான் கேட்கணும் அவசியம் இல்லை உங்கள் ஊரில் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு வெற்றி பெற்றவங்க ஒரு பிசி ஆனவங்கிட்ட கூட போய் கேளுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு விஏஓ ஆனவங்கிட்ட போய் கேளுங்க அந்த மாதிரி கேட்டு அவங்களாம் சக்ஸஸ்ஃபுல் பீப்புள் தான் சரிங்களா அவங்கள்ட்டலாம் கேட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஒரு சில ஐடியாஸ் கிடைக்கும் சரிங்களா ஸோ இதெல்லாம் போக ஒரு ப்ராக்டிக்கலாக இன்னொரு ப்ராக்டிக்கலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கடைசி முயற்சியாக யாராவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சு உங்கள் ஃப்ரெண்டு இந்த மாதிரி சோம்பேறித்தனமாக இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு கூப்பிட்டு ஒரு அட்வைஸ் பண்ணுங்கள் சரிங்களா நீங்கள் அட்வைஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு நீங்கள் சோம்பேறித்தனமாக இருந்தால் அவன் வந்து உங்களை என்ன பண்ணுவேன் கேள்வி கேட்பேன் ஏன்டா எனக்கு மட்டும் அட்வைஸ் சொன்னையே நீ என்ன இப்போ சும்மா இப்படி உட்காந்துருக்க அப்படின்னு சொல்லி அவன் கேட்பான் சரிங்களா ஸோ அப்போ அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது ஒரு என்னது அப்படின்னா டாக்டிக்ஸ் தான் சரிங்களா யாராவது சோம்பேறித்தனமாக இருக்காங்கன்னா நீங்களாக முன்னுக்க போய் ஏன்பா அப்படி சோம்பேறித்தனமாக இருக்க இணைய மாதிரி இரு அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்கன்னா நாளைக்கு அவன் நல்லா ஆயிடுவான் சரிங்களா நீங்கள் சொன்னதை கேட்டு அவன் நல்லா ஆயிட்டானா நீங்கள் என்ன ஆக முடியாது நீங்கள் மறுபடியும் சோம்பேறித்தனமாக இருந்தீங்கன்னா அவங்கள வந்து அவன் கேள்வி கேட்பேன் அதுக்கு பயந்துக்கிட்டே நீங்கள் என்ன இருப்பீங்க நடிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க சரிங்களா அப்போ சோம்பேறித்தனமாக இருக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பிரிஸ்காக இருக்கிற மாதிரி நடிக்க ஆரம்பிங்க சரிங்களா ஸோ நான் வந்து எப்பயுமே சுறுசுறுப்பாக தான் இருப்பேன் நீங்கள் இது வரைக்கும் அப்படி இருந்தே இப்போ என்ன இப்படி பண்ணுறா அப்படின்னு கேட்டால் இனிமேல் இப்படி தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வாட்டுக்க என்ன பண்ணுங்கள் நடிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க சரிங்களா கொஞ்சம் நாள் நடிக்க ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதுவே என்ன ஆயிரும் நமக்கு பழக்கமாக மாறிடும் சரிங்களா ஸோ அப்போ அதனால் நீங்கள் சோம்பேறியாக இத்தனை நாள் இருந்தீங்கன்னா இனிமேல் என்னது அப்படின்னா ஒரு சுறுசுறுப்பான ஆளாக என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா உங்களை நீங்களே மாற்றிக்கிட்டு ஒரு நடிப்பாக என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா உங்களோட வாழ்க்கையை தொடங்குங்க கண்டிப்பாக ஒரு பத்து நாளில் நீங்கள் என்ன பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னா அதே பழக்கத்துக்கு அடிமையாகி நீங்களே என்ன பண்ணிடுவீங்க அப்படின்னா சுறுசுறுப்பாகவே இருப்பீங்க ஸோ அப்போ நடக்கிறதா இருந்தால் ஒரு இடத்துக்கு வேகமாக நடக்கணும் எதாக இருந்தாலும் ஒரு செயலை வேகமாக செய்யணும் அல்லது ஒரு ஃபோக்கஸ்டாக பண்ணணும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னா உங்களை நீங்கள் மாற்றிக்கோங்க ஸோ இப்போ நான் சொன்ன விஷயங்களில் நிறைய விஷயங்களில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ப்ராக்டிக்கலாக அப்ளை பண்ணலாம் இந்த வீடியோஸ் மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய வீடியோஸ் மோட்டிவேஷனுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நம்ம பண்ணுவோம் சரிங்களா ஸோ அப்போ இந்த மாதிரி விஷயங்களை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துக்கோங்க அப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுனா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம் Thank you.